बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल सीएस हाउस तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17 जो कि रिलेटेड है ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी तो लास्ट लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने पहले टोपोलॉजी को डिस्कस किया और उसके साथ बस टोपोलॉजी को डिस्कस किया और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे ट्री टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी तो हमारा टॉपिक व्हाट इज़ ट्री टोपोलॉजी एंड व्हाट इज मैश टोपोलॉजी सबसे पहले अगर हम बात करें ट्री टोपोलॉजी तो जैसे उसके नाम से जाहिर है कि जब इसमें इस नेटवर्क को हम क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उनकी जो शेप है उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक ट्री की तरह बन जाता है ये दरअसल दो दो टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है एक तो स्टार टोपोलॉजी और एक हमारा बस टोपोलॉजी तो बस टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें ये दरमियान वाली जो केबल आ रही है जैसे कि बस टोपोलॉजी में एक मेन केबल होती थी जिसको हम बस का नाम देते थे तो इसमें भी हमारी एक मेन केबल आ रही है जो कि बस का किरदार अदा कर रही है और इसके दोनों साइड्स पर टर्मिनेटर लगाए होते हैं जो कि सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद इसको इस नेटवर्क को हम डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर सेगमेंट जो होता है वो एक हब के जरिए से कनेक्ट किया जाता है उसमें जितनी भी डिवाइस होती हैं एक एक आ, मतलब सेगमेंट में जितनी भी डिवाइस होती हैं वो सारी डिवाइस हब के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं और यही सेगमेंट्स जो हैं बहुत सारे सेगमेंट एक नेटवर्क में हो सकते हैं और इन्हीं सेगमेंट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम बस का मतलब मेन केबल का इस्तेमाल करते हैं और सेगमेंट जो होते हैं वो अपनी कम्युनिकेशन हब के ज़रिए करते हैं अगर हमने एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में मूव करना हो दूसरे सेगमेंट के साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो हब जो होती है वो हब दूसरे दूसरी दूसरे सेगमेंट के हब के साथ और हम बैक बोन मतलब हमारी जो मेन केबल है उसको इस्तेमाल करते हुए दूसरे सेगमेंट के साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं उसके बाद हम देखते हैं इसकी हम जरा पढ़ के देखते हैं थ्योरी इसकी ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी बस और स्टार टोपोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है ट्री टोपोलॉजी कंसिस्ट ऑफ मैनी सेगमेंट इसमें बहुत सारे सेगमेंट हो सकते हैं ईच कंप्यूटर इन अ सेगमेंट इज कनेक्टेड बाय यूजिंग हब और हर सेगमेंट में जो कंप्यूटर होते हैं वो हब के जरिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं हब इज आल्सो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ डेटा इन सेगमेंट और हब जो होती है वो एक सेगमेंट में कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है <coughs> These segments are connected to one and other by using central cable bus. और इन सेगमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम सेंट्रल केबल जिसको बस का नाम देते हैं वो इस्तेमाल करते हैं This bus is used for communication of data from one segment to other. और बस जो होती है वो data को एक segment से दूसरे segment तक send करने के लिए या receive करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उसके बाद ट्री टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इनफैक्ट हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं तो डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं इट इज़ सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क अगर हमने बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना हो तो ट्री टोपोलॉजी इज़ वेरी वेरी सूटेबल फॉर दिस पर्पज उसके बाद इट क्रिएट्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर इंडिविजुअल सेगमेंट और जो हर सेगमेंट होता है इनफरादी तौर पर उनका पॉइंट टू पॉइंट उनका कनेक्शन होता है उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सबसे पहले इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज मैनी नोड्स आर यूज्ड इन द नेटवर्क ये बहुत एक्सपेंसिव होती है महंगी होती है क्योंकि हमें बहुत सारी जो नोड्स हैं मतलब हमें हब परचेज करना पड़ेगी हमें मेन केबल जो बस है वो परचेज करना पड़ेगी तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पैसे लग सकते हैं उसके अलावा इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू कन्फिगर और इसको कन्फिगर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है नेक्स्ट है जी हमारी मैश टोपोलॉजी तो मैश टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि इसमें हर जो डिवाइस है हर जो नोड है वो दूसरी नोड के साथ एक सेपरेट कनेक्शन के साथ सेपरेट केबल के जरिए से कनेक्ट की गई है अगर हम नोड नंबर वन की बात करें तो वो नंबर वन जो है ये नोड नंबर टू के साथ ये वाली केबल इस्तेमाल कर रही है नोड नंबर थ्री टू थ्री के साथ ये वाली केबल के जरिए कनेक्टेड है फोर के साथ इस केबल के जरिए से कनेक्टेड है और फाइव के साथ इस केबल के जरिए से कनेक्टेड है और इसकी यही खासियत है कि इसमें हर डिवाइस जो होती है वो दूसरी डिवाइस के साथ एक सेपरेट कनेक्शन के जरिए से कनेक्ट होती है 
अब इसकी वर्किंग की बात करें तो इसमें वर्क इस तरह से होता है कि सपोज करें कि ये कंप्यूटर नंबर वन जो है नोड नंबर वन नोड नंबर फोर को डाटा सेंड करने जा रही है तो उसके पास एक वे नहीं है बहुत सारे वेज हैं जिनको वो यूज़ करते हुए डाटा सेंड कर सकती है फॉर एग्जांपल वो अगर चाहे तो नोड नंबर वन नोड नंबर फाइव को सेंड करे और फाइव जो है वो फोर को डाटा सेंड कर दे ऐसे भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है कि नोड नंबर टू को सेंड करे वो थ्री को सेंड करे और इसके ज़रिए से फोर तक हम पहुँच जाएँ ये भी हो सकता है कि नोड नंबर वन टू को सेंड और टू जो है वो डायरेक्टली फोर को सेंड कर दे और उसके अलावा जो हमारा एक रास्ता ये भी है कि नोड नंबर वन क्योंकि डायरेक्टली नोड नंबर फोर के साथ कनेक्टेड थी तो वो इसी रास्ते से डाटा जो है वो सेंड कर सकती है और इसमें डिफरेंट एल्गोरिज्म होते हैं तो एल्गोरिज्म के जरिए से वो शॉर्ट पाथ को सिलेक्ट करती है मतलब बाकी जो थे वो लॉन्ग पाथ थे लेकिन सबसे जो शॉर्ट पाथ है वो आता है नोड नंबर वन से डायरेक्ट जो है वो नोड नंबर फोर तो इनफैक्ट इसी पाथ को यूज़ करते हुए नोड नंबर वन जो है वो नोड नंबर फोर को डाटा सेंड कर सकती है अगर ये वाली जो केबल दोनों को कनेक्ट कर रही है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है या ख़राब हो जाती है तो बाकी जो वेज हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं ठीक है बाकी जो वेज हैं उनको हम उनके ज़रिए से कम्युनिकेशन हो सकती है अब हम इसको पढ़ते हैं जी इन द मेस्ट टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू द ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क बाय अ सेपरेट कनेक्शन हर डिवाइस जो होती है वो दूसरी डिवाइस के साथ एक सेपरेट कनेक्शन के जरिए से कनेक्ट होती है दिस इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द नेटवर्क और इसकी वजह से हमारा जो नेटवर्क होता है उसकी परफॉर्मेंस और उसकी रिलायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है The data can be sent by using many possible paths from sender to receiver. और sender से receiver की तरफ data send करने के लिए हमारे पास बहुत सारे possible path होते हैं और उनमें से कोई भी possible path इस्तेमाल किया जा सकता है It becomes इट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ड्यू टू आर सेवरल कनेक्शन लेकिन इसका ये डिसएडवाटेज भी हम इसको कह सकते हैं ये है कि बहुत सारी केबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन जाता है उसके अलावा इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास इट इज़ इजी टू ट्रबल शूट इसको ट्रबल शूट करना बड़ा आसान होता है ट्रबल शूट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था अब भी बता देता हूँ कि हमारे नेटवर्क में जो एरर्स आते हैं जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डोंट कर ख़त्म करना इसको हम ट्रबल शूट का नाम देते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क नॉट इफेक्टेड बाई हैवी लोड ऑफ डाटा अगर इसमें जितना मर्जी हैवी लोड डाटा किया जाए इसमें इस नेटवर्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता Uh, मतलब हर हर किसी का तो दूसरे के साथ सेपरेट एक कनेक्शन है तो सेपरेट वे के जरिए से उसने कम्युनिकेशन करनी है इसलिए नेटवर्क जो है वो इजीली हाई डाटे को भी सेंड कर सकता है इसके डिस एडवांटेज इट इज़ वेरी कॉस्टली इस ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा केबल्स इस्तेमाल करना पड़ती हैं द इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इसकी इंस्टॉलेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हमें बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सटीज में होती है इसको इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ये था हमारा आज का टॉपिक उम्मीद है समझ आ गया होगा फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं स्टेबलेस्ट अल्लाह हाफिज